香浓郁，果真是个宝地呀、啊！这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助手风暴兽，他们不能飞天，如何能进入这山谷之中？滚开！这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪。这里以前倒没有什么魔兽会塔族，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。嗯，走吧。我们暂且住在这里吧，简陋了点，你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼！时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？嗯，没想到这里还有人住过啊。小心！啊，门上有剧毒。嗯、看来真的已经有人霸占了这座山谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上，会很麻烦。阁下，若你再不现身，我现在就将这山谷毁掉。暂且住在这里吧，简陋了点，你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼，净胡说八道。哼，呃，啊
萧炎，啊，小一仙，瞧你一头汗，快看看吧。啊啊！小严，来吃饭吧。好。哇，好香啊！那我就不客气了。啊，小一仙，好手艺啊！谁娶了你，那可真是有口福喽。真是个大笨蛋，小医仙，你、啊、你怎么了？估计是采药采的累了，没带爱的。啊、你啊，你看，确实没什么事啊。你确定没事？哎呀，真的没事了。不信你看。是开满山遍野蒲公英，还有我的心。啊，忘了，还差一枚魔盒，我要赶紧出谷，趁天黑前得弄回来。喂，你，呃，放心，我去去就回。你一个人去没事吧？没事。你确定这里能逮到二阶冰魔兽？哎，什么哎，没大没小、啊啊啊。有了小一仙，连老师都不会叫了。哦、是老师。哼，这还差不多。你看这一带通常是冰魔兽的活动区域，至于能不能找到二阶的，那就看你的运气喽。这种魔兽的魔盒不好采啊！灵儿，你没事吧？我和卡刚上次和甘木遭遇之后，体力还没完全恢复，现在打魔兽真有些力不从心。没事，有我在呢。啊！这这。这里怎么会出现二阶冰雪魔兽？青烟，你没事吧？保护。是你们，咱们又见面了。果然是他。萧、嗯、炎，多亏你及时赶到，刚才好险啊！是啊，今日又得萧兄弟相助，仗义仗义啊！<笑>哦，对了，萧兄弟，这是青燕，叶子，这就是我跟你说起过的萧炎少侠，之前被甘木追杀，也多亏了他出手相助啊！原来这位就是萧炎少侠，久仰大名。哎，举手之劳，客气什么？哎，小兄，你怎么会在这儿
我是来找二阶魔盒的，跟踪了他这么远的路，哎，可惜啊，白出手了一次。不过也好，正好帮了你们一把。你很需要二阶魔盒。嗯，是的。给，这是冰雪魔兽的魔盒，你拿去吧。果然是二阶魔盒。你不但救了灵儿和我们的性命，还诛杀了木蛇，大恩难以言谢，请务必收下它。既然如此，那就谢了。小医仙。我终于猜到二阶魔盒了，只要再找齐炼冰心丹和护脉丹的药，我就能。小医仙，啊，怎么了？看着孩子现在的情况，他很有可能是百年难得一见的特殊体质——厄难毒体。什么？厄难毒体？他们靠吃毒药来不断提升自己实力，但是当哪天毒体压抑不住体内毒斗气时，便会带来万毒焚身之痛。在折磨中缓缓死亡，莫非上次晕倒，就是发作前兆？老师，这病能治好吗？哎，很难。啊，萧炎，你终于回来了。我晕倒的时候，你有没有碰过我？没有。啊<笑>，小医仙，你也不想想，你这恶难毒体，我要碰了，不就死了？哪里还能坐在这里陪你说话呀？<笑>别怕，我会照顾好你的，我一定会想办法，让你彻底摆脱恶难毒体。你相信我吗？萧炎，啊，我问你一件事。啥事？快说。我想在斗气大陆周游一圈，你跟不跟我一起去？做梦吧你！你这身体怎么周游？我已经决定了，等药物采集完毕，我带你一起走。是不是很意外啊？我萧炎说到做到，一定治好你的病。呃，你好好休息，我去给你采药。啊啊！你不好好休息，下床做什么？我都好了。等不及，想和你一起周游世界呢。对了，你要找的药材找到了吗？找到了，但还是太少。明天我再去采一批，然后啊，我们一起离开这里。山间弥漫淡淡香气，琉璃般的光，晶莹欲滴。江湖般摇动，哎，别动。啊可惜，美好的事物总是转瞬即逝。要是我们能一直这么在一起，多好啊！<笑>放心，治不好你的恶难毒体，我是不会丢下你的。
下雨了。嗯，要不咱们回去吧？再待一会儿吧，就一会儿。嗯。凡事当心，要照顾好自己。啊，我是说打魔兽和找药材。<笑>小意思，不用担心我。嗯。啊，这么快就睡着了。药材我都采好了，出发吧，小医仙。小医，小严，我走了，不要来找我。小医仙，你要好好修炼，不要因为我的病耽误你的大事，而我也有许多尚未完成的事情。必须去一一实现。此生与你，若只相逢，如梦一场，有缘再见。小医仙，此时相望不相闻，愿逐玉皇，刘兆君。治好过厄难毒体，我真是他还傻了。他这是不想让你为他白白浪费时间。好姑娘啊，小一仙，有朝一日，我萧炎一定要治好你。